Hello everyone, I am Raj. Welcome to my channel. Nama last class la vandu pathina Watson and Crick oda DNA model la pathi paathom. And innikku nam indha class la enna paaka porom appadina types of DNA. DNA la enna na types irukku appdin solittu nam theliva paaka porom. And innoru chinna information indha types of DNA paakkaradhukku munnadi nariya competitive exam la vandu DNA sambandhama oru question kekkranga appadina. So adha na ipo solla pora oru rendu rules solla pora DNA oda rules. And the rules la rendu at least oru question aachu vandu kepanga. So andha alavukku romba important ana rendu rules la pathi பார்த்துட்டு தென் அதுக்கு அப்புறம் टाइप्स ஆஃப் டிஎன்ஏ என்னன்னு பார்க்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரூல்ஸ் என்னன்னா அப்படினு கேட்டிங்கனா டிஎன்ஏ பொறுத்த வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கனா ரெண்டு ரூல் முக்கியமானது அதுல ஒன்னு வந்து பேஸ் பேரிங் ரூல் ரூல் ஆஃப் பேஸ் பேரிங் ரூல் ஆஃப் பேஸ் பேரிங் அப்படின்றது ஒண்ணுமே கிடையாது இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படினா எப்பவுமே வந்து அடினை டைமினோட தான் வந்து சேரும் அதே மாதிரி குவானைன் எப்பவுமே வந்து சைட்டோசினோட தான் சேரும் ஸோ இதுதான் வந்து ரூலே அண்ட் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது நமக்கே தெரிஞ்சது தான் ஸோ அந்த இதுவும் தான் இங்கே சொல்கிறாங்களே அதாவது ரெண்டு ஸ்டாண்டு எப்பவுமே வந்து இணையணும் அப்படின்னா இந்த இந்த பேஸ் பேரிங் ரூலில் தான் வந்து இணைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அடிநைன் எப்பவுமே வந்து தமிழோட தான் சேரும் குவானைன் எப்பவுமே வந்து சைட்டோசினோட தான் சேரும் இதுதான் வந்து ரூல் ஆஃப் பேஸ் பேரிங் நம்பர் ஒன் தென் அதுக்கு அடுத்த ரூல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாக் ஆஃப் ரூல் ஸோ முன்னாடி வந்து இதை பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் டிஎன்ஏ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உதவியாக இருந்தது சர்க் ஆஃப் ரூல்ஸ் அப்படின்னு கூட நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அதாவது வாட்ஸ்தன் அண்ட் கிரிக் வந்து ஃப்ராங்க்லைன் அப்படின்ற அந்த லேடியோட போட்டோகிராஃபியும் சர்க் ஆஃப் விதியை பயன்படுத்தி தான் டிஎன்ஏவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்குனாங்க அவங்க வந்து அந்த டிஎன்ஏ மாடலை வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க ஸோ சர்க் ஆஃபோட விதி நம்ம முன்னாடியே சொன்ன முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எப்போவுமே இதில் என்னென்னா அதாவது அடிநைன் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே அளவுக்கு தான் வந்து டைமினும் இருக்கும் அதே மாதிரி குவானின் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே அளவுக்கு தான் வந்து சைட்டோசின்னு இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து சர்க் ஆஃப் விதியோட ரூலே சரி சர்க் ஆஃப் விதி இவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ இது வந்து நான் வந்து பாண்ட போல ஸோ ஈக்குவல் அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் சி அதாவது குவானின் எந்த அளவுக்கு இருக்க ஒரு டிஎன்ஏவில் அதே அளவுக்கு தான் வந்து சைட்டோசினும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து சர்க் ஆஃப் விதி அதே மாதிரி அடிநைன் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே அளவுக்கு தான் வந்து டைமின் இருக்கும் அதாவது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அடிநைன் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டைமின் தென் அதே மாதிரி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சைட்டோசின் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் குவானைன் இதுதான் வந்து சர்க் ஆஃப் விதியே சரிங்களா ஸோ இதான் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு விதியை வச்சு தான் அதிகமாக வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எல்லாம் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க எந்த மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்க ஏவோட மதிப்பு வந்து இருபது பர்சன்டேஜ்னு வச்சுக்கலாம் இருபது பர்சன்டேஜ் ஒரு டிஎன்ஏவில் வந்து ஏ வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் இருக்கு அப்போ சியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி ஏவோட வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஜியோட வேல்யூ என்ன ஒரு டிஎன்ஏ அல்ல அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ நம்ம அந்த ரெண்டு விதியை பார்த்தா இல்லையா அதே தான் சர்க் ஆஃப் விதியில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஏ எவ்வளோ இருக்கோ அதே தான் வந்து நம்பர் ஆஃப் டி ஓகேங்களா அடிநைன் எப்போவுமே வந்து தமிழோட தான் சேரும் சரிங்களா ஸோ இது வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு டிஎன்ஏவில் டைமின்னு வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் அப்போ டோட்டலாக வந்து இது ரெண்டுமே சேர்ந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா அண்ட் மீதி இருக்கிறது அறுபது பர்சன்டேஜ் ஸோ அந்த அறுபது பர்சன்டேஜுக்கு என்ன வந்துடும் ஜி எப்போவுமே வந்து சியோட தான் சேரும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் சி ஸோ அப்போ அந்த அறுபதை வந்து அப்படியே பிரித்து போட்டுங்க பிரித்து போட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்துடும் இது வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இப்போ வந்து ஜியோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு சரிங்களா அண்ட் அதே மாதிரி வேற இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கூட கேட்கலாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டானா இப்போ ஜியோட வேல்யூ நம்ம கொடுத்துட்டு ஜியோட வேல்யூ வந்து ஒரு நாற்பது ஸோ ஏ ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஏவோட வேல்யூ என்னன்னு கேட்பாங்க ஸோ நமக்கு வந்து ஜியோ எப்போவுமே வந்து சியோட தான் சேரும் தெரியும் ஜி எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே அளவுக்கு தான் சியோ இருக்கும்னு தெரியும் ஜி வந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் இருந்தது அப்படின்னா சியும் வந்து நாற்பது பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும்னு தெரியும் அப்போ இது ரெண்டுமே வந்து எண்பது பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஸோ அப்போ வந்து ஏ வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதே அளவுக்கு தான் வந்து டியும் இருக்கும் மீதி இருக்கிறது இருபது பர்சன்டேஜ் அப்போ இதுக்கு டென் இதுக்கு டென் அப்போ ஏவோட வேல்யூ என்ன டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நீட்லி ஆகட்டும் சிஎஸ்ஐஆர் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்து
சோ இந்த ரெண்டு டிஎன்ஏல எந்த டிஎன்ஏ வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இந்த ரெண்டு டிஎன்ஏல எந்த டிஎன்ஏ வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க சோ இத எப்படி நாம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படினா சோ ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் and a க்கும் t க்கும் இடையில வந்து டபுள் பாண்ட் தான் இருக்கு சரிங்களா அதே மாதிரி g க்கும் c க்கும் நடுவுல ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கு சோ g உம் c உம் எந்த டிஎன்ஏல வந்து அதிகமா இருக்கும் அந்த டிஎன்ஏ தான் வந்து மோர் ஸ்டேபிள் சரிங்களா சோ இந்த இடத்துல தான் வந்து g உம் c உம் வந்து ரொம்ப அதிக परसेंटेजல இருக்கு 70% அதனால இத வந்து மோர் ஸ்டேபிள் கம்பேர்ட் டு 1 சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி g உ c உ எந்த இடத்துல வந்து அதிகமா இருக்கோ அந்த டிஎன்ஏ வந்து ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கும் அதே சோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து கண்டுபிடிச்சிரலாம் சோ இவ்வளவுதான் இந்த ரெண்டத்தையும் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இத பத்தி நிறைய क्वेश्चंस கேக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து टाइप्स ஆஃப் டிஎன்ஏ என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் टाइप्स ஆஃப் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுளுடைய ஃபங்க்ஷன் முக்கியமா அதுளுடைய பணியை வச்சு ரெண்டு வகையா வந்து பிரிக்கறாங்க So, first one, the functions are which number two again DNA per ikla. One one the pathing na traffic and in one one the pathing na genetic. Abdin so two two again per ikla. In the traffic DNA na panna abe na reproduction ata vara matta cellular ko kudiya matta hella activities hiyo pakar the in the traffic DNA orda. जनरेशनफर आगे சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த ஜெனெடிக் டிஎன்ஏ வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுவே அப்படியே ரெண்டா பட்டிங் ஆகி சோ இங்க ஒண்ணு ஜெனெடிக் டிஎன்ஏ வந்துரும் இங்க ஒரு டிஎன்ஏ போயிடும் இது அப்படியே வந்து ரெண்டா பிரிஞ்சு சோ இந்த பக்கம் ஒண்ணு போயிடும் அந்த பக்கம் ஒண்ணு போயிடும் சோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஜெனெடிக் டிஎன்ஏ வந்து பிரியும் சோ பொதுவா ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு நம்ம ரெண்டு வகையா பிரிக்கலாம் ஒன்னு டிராஃபிக் டிஎன்ஏ இன்னொன்னு ஜெனெடிக் டிஎன்ஏ டிராஃபிக் டிஎன்ஏ செல்ல மத்த எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸையும் வந்து கட்டுப்படுத்தும் ஜெனெடிக் டிஎன்ஏ ஒன்லி வந்து ரீப்ரொடக்ஷன்ல மட்டும் தான் பங்கு பெறும் தென் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ வந்து நம்பர் ஆஃப் பேஸ் பேர் நம்பர் ஆஃப் பேஸ் பேரை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு வகையாக பிரிக்கலாம் ஏடிஎன்ஏ பிடிஎன்ஏ சிடிஎன்ஏ இசட்டிஎன்ஏ ஸோ அதை வந்து என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நம்பர் ஆஃப் பேஸ் பேர்னா என்னன்னு தெரியுங்களையா ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னுக்கு ஸோ இங்கே ஆரம்பிச்சு இங்க முடியறதுக்கு இந்த ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்ன்ல எத்தனை பேஸ் பேர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சுதான் வந்து நாலு வகையா பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னுக்கு வந்து பதினோரு பேஸ் பேர் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஏ டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னுக்கு வந்து கரெக்டா இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல முடியணும் ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் டேர்னுக்கு வந்து கரெக்டா பத்து பேஸ் பேர் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து பி டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் கரெக்டா பத்து பேஸ் பேர் இருக்கணும் ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னுக்கு அதே மாதிரி சி டிஎன்ஏனா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னுக்கு கரெக்டா நைன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஓகேங்களா அது என்ன நைன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ பொதுவாக இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வேல் நம்பர் வந்துருச்சு பத்துனா பத்து தான் பதினொன்னா பதினொன்னா இந்த இடத்துல நைன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னா ஒன்பதாவதா த்ரீ த்ரீனா ஒன்பது பேர்ஸ் வந்து உள்ளே இருக்கும் பத்தாவதா பேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதுக்குள்ள வந்திருக்கும் டேர்னுக்குள்ள வந்திருக்கும் ஸோ அதைதான் நம்ம வந்து நைன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்றோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னில் வந்து நைன் பாயிண்ட் த்ரீ பேஸ் பேர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து சிடிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அண்ட் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னுக்கு இங்கே ஆரம்பிச்சு இங்கே முடியணும் இந்த கம்ப்ளீட் டேர்னுக்கு வந்து கரெக்டாக பன்னெண்டு பேஸ் பேர் இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து இசட்டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ பதினோரு பேஸ் பேர் இருந்தது அப்படின்னா அது ஏடிஎன்ஏ பத்து பேஸ் பேர் இருந்தது அப்படின்னா அது பிடிஎன்ஏ அண்ட் அண்ட் நைன் பாயிண்ட் டபுள் த்ரீ பேஸ் பேர் இருந்தது அப்படின்னா அது சிடிஎன்ஏ அண்ட் டுவெல் பேஸ் பேர் இருந்தது அப்படின்னா அது இசட்டிஎன்ஏ ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி இந்த கம்ப்ளீட் டேர்னுக்கு வந்து ஆகிற அண்ட் ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னுக்கு வந்து கரெக்டாக இருபத்தஞ்சு புள்ளி மூணு ஆம்ஸ்ட்ராங் அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் ஆம்ஸ்ட்ராங் அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஆம்ஸ்ட்ராங் அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம் ஸ்ட்ராங் ஓகேங்களா அண்ட் ரெண்டு பேஸ்
அண்ட் இந்த இடத்துல ரெண்டு பேஸ் பேருக்கு இடைப்பட்ட தூரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஆம் ஸ்ட்ராங் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பேஸ் பேரை வச்சு டிஎன்ஏ வந்து பிரிக்கிறது அண்ட் இந்த டிஎன்ஏ வந்து நம்ம எல்லா இடத்துலையுமே வந்து காமனாக பார்க்கறது பிடிஎன்ஏ தான் ஓகேங்களா இதுவும் ரைட் ஹேண்டன் இதுவும் ரைட் ஹேண்டன் இதுவும் ரைட் ஹேண்டன் இது மட்டும் லெஃப்ட் ஹேண்டன் சரிங்களா அண்ட் இது வந்து நம்ம பார்க்கறது வாட்ஸன் அண்ட் கிரிக் சொன்ன டிஎன்ஏ மாடல் தேர்ட்டி ஃபோர் ஆம் ஸ்ட்ராங் இருக்கும் ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னில் அண்ட் ஒவ்வொரு கம்ப்ளீட் டேர்ன்லேயும் வந்து பத்து பேஸ் பேர் இருக்கும் ரெண்டு பேஸ் பேருக்கு இடைப்பட்ட தூரம் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆம் ஸ்ட்ராங் இது வந்து வாட்ஸன் அண்ட் கிரிக் சொன்ன பிடிஎன்ஏ மாடல் சரிங்களா அண்ட் மோஸ்ட்லி இது கேட்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிடிஎன்ஏ பற்றியும் இந்த இசட் டிஎன்ஏ பற்றியும் தான் கேட்பாங்க ஏன்னா இது ரெண்டு மட்டும் தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் அண்ட் இதை பார்க்கறது பிடிஎன்ஏ நம்ம காமனாக பார்க்கறது இந்த இசட் டிஎன்ஏ பார்க்கறதுக்கு வந்து ஜிக்ஸாக்ல இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அண்ட் இதில் வந்து பேஸ் பேர்ஸும் அதிகம் பன்னெண்டு பேஸ் பேர்ஸ் அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் டேர்னில் வந்து லென்த்தும் அதிகம் ரெண்டு பேஸ் பேர் கிடைப்பட்ட தூரத்தில் லென்த்தும் அதிகம் ஸோ இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்பர் ஆஃப் பேஸ் பேர்ஸை வச்சு நம்ம நாலு வகையாக வந்து டிஎன்ஏ வந்து பிரிக்கலாம் தென் அதுக்கப்புறம் வந்து அதிகமாக அந்த பேலன்ட்ரோம்னா என்ன பேலன்ட்ரோம் சீக்வன்ஸ் பற்றி அதிகமாக வந்து கேட்பாங்க ஸோ பேலன்ட்ரோம்ஸ் அதை பற்றி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் பேலன்ட்ரோம் பேலன்ட்ரோம் போர்டு என்ன அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி படிச்சு முன்னாடி இருந்து படிச்சுட்டு போனாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் பேக்வேர்டில் படித்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பக்கம் படித்தாலும் மாம் தான் பின்னாடி படித்தாலும் மாம் தான் அதே மாதிரி ரேடார் இந்த வேர்டை பார்த்துருப்பீங்க ஆர் ஏ டிஏ ஆர் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபார்வேர்டாக ரீட் பண்ணாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ரிவர்ஸாக ரீட் பண்ணாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இதை தான் நம்ம வந்து பேலன்ட்ரோமிக் வேர்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி தான் பேலன்ட்ரோமிக் இன் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் ப்ரைம் டூ த்ரீ பிரைம் இந்த டைரக்ஷனில் நம்ம ஒரு சீக்வன்ஸை பார்த்தா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்த ஸ்டாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் பிரைம் டூ த்ரீ பிரைம் இந்த டைரக்ஷனில் வந்து பார்த்தாலும் சீக்வன்ஸ் ஒரு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் ஜிஏஏ டிடிசி இது வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் நம்ம இந்த டைரக்ஷனில் ஃபைவ் பிரைம் டூ த்ரீ பிரைம் படிக்கிறோம் அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்த இருக்க டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டில் வந்து ஃபைவ் பிரைம் டூ த்ரீ பிரைம் அந்த ரேஞ்சில் படித்து பாருங்கள் ஜிஏஏ டிடிசிசி சாரி சி இந்த மாதிரி தான் வரும் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து பேலன்ட்ரோமிக் வேர்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு டிஎன்ஏ உள்ள ஃபைவ் பிரைம் டூ த்ரீ பிரைம் பேஸ் பேர் சீக்வன்ஸ் இஸ் ஐடென்டிக்கல் ஆன் போத் ஸ்டாண்ட் இதை தான் நம்ம வந்து பேலன்ட்ரோமிக் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எங்களுக்கு கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிளை வந்து பாருங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து அதிகமாக கேட்கறது வந்து இந்த டிநேச்சுரேஷன்னா என்ன அண்ட் ரீநேச்சுரேஷன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இதெல்லாம் வந்து டூ மார்க் மாதிரி ஸோ இதை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிநேச்சுரேஷன் அப்படின்றது ஒன்றுமே கிடையாது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் டிஎன்ஏவாக மாறும் இது தான் நம்ம வந்து டிநேச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கான காரணம் என்னென்னா இந்த டபுள் ஸ்டாண்ட் டிஎன்ஏக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹைட்ரஜன் பாண்ட் எல்லாமே வந்து ஹீட் ஆகும்போது பிரேக் ஆகிடும் ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து ஹீட் சென்சிட்டிவ் அதனால் வந்து பிரேக் ஆகிட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக வந்து கிடைக்கும் இதை தான் நம்ம வந்து டிநேச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரீநேச்சுரேஷன் அப்படின்றது ரெண்டு சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் டிஎன்ஏ வந்து நம்ம கூல் பண்ணும்பொழுது ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு வந்து கூல் பண்ணும்பொழுது நமக்கு வந்து அதே மாதிரி டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவாக வந்து மாறும் ஸோ இந்த இடத்துல ஹைட்ரஜன் பான்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகி எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்று சேர்க்கும் இதை தான் நம்ம வந்து ரீநேச்சுரேஷேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இன்றைக்கி பார்த்ததில் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பார்ப்போம் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கை